Good evening, guys. So just a short video to bring something to everyone's attention. So with the new update, everyone has noticed the big change, which is the level indicator, the color level indicator would all go back to green by default, whether you had a 10, 10, 10 unit or you had max standard unit. That was like some kind of a purple gradient. And everyone, including myself, was quite kind of bummed with all the hard work and what happened to it. Problem is in the fine print, K-Lab did address this and they said it right here. So with the addition of level 20 character link slots, the character level will now change when a character has three level 20 character link slots rather than just 10. And as a result, some character level indicators will change when the update is implemented. So that's what we got with the greens. They plan to make some adjustments to the character level indicators in a future update to make it easier to tell at a glance how far a character has been powered up. And essentially what this means is in the future, Kayla will introduce a separate color for 10, 10, 10, and maybe another one for 15, 15, 15. I'm not too sure about a 15, 15, 15, but I do see uh, I do see one coming for 10, 10, 10, because a lot of people have been uh, bound about it. The problem is, um, oh yeah, <laughs> that's the previous one, the, the summons. The problem is, and the problem that I see is, it's, on the one hand, it's good that K-Lab pushes a lot of updates this year uh, very quickly, back to back. So 2021, we got the new Hot Guild quest, then we got the new power-up system, we're gonna have new accessories coming up soon, we're gonna have the arena mod coming this summer. So that's a lot of new stuff coming up our way. The problem is, it seems like Caleb has been quite light on the testing before implementing new things. And this version 12.0 has had a lot of bugs. And on top of this, it's made the community widely unhappy with the uh, color level indicator. It's like, if anything could trigger the community, it would have been this. So um, yeah, we'll see in the future. And the way I'm, I'm seeing is like, honestly, like how hard can this be to just like think of a new color and put it as part of the version 12.0 update? Like why, why, why? I don't get it. Anyway, that's it for this video. Just wanted to raise uh, some attention on this. I'll see you next one. Tschüss. Salut les amis, alors avec la nouvelle fonctionnalité euh, qui permet de bah, d'améliorer ce personnage encore un petit peu plus avec les Caralink niveau 20, le gros 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 souci c'est que tous les persos euh, étant 10, triple 10 retrouvaient leur couleur euh, verte, c'est-à-dire que l'indicateur de niveau revenait au vert et euh, bah, cela chagrinait un bon nombre de personnes dans la communauté, moi y compris. Parce que quand vous passez euh, 36 plombes à maxer tous vos personnages, aller mettre triple 10 et compagnie, et que du jour au lendemain, qu'elle arrive et vous dit « Allez hop, on repart en, en vert », parce que comme si, euh, comme si vous n'avez rien fait, bah, ça fait un petit peu mal aux fesses. Du coup, euh, la communauté euh, a, fait, euh, a fait savoir que ça ne leur plaisait pas du tout, ça ne nous plaisait pas du tout. Cependant, euh, un petit point qui a été quelque peu négligé dans tout ce vacarme, c'est le fait que Kayla avait des, déjà adressé ce sujet. Donc, ils avaient annoncé qu'avec le, le passage en triple 20, euh, bah, tous les personnages de triple 10 allaient retrouver leurs indicateurs de couleur initiaux, c'est-à-dire vert. Cependant, euh, ils ont prévu une nouvelle mise à jour qui arrive dans le futur. Aucune date n'a été annoncée à ce sujet qui permettrait aux joueurs de distinguer les différents niveaux d'avancement, euh, de progression des personnages. Donc on peut très bien s'attendre à un nouveau, une nouvelle couleur, un nouveau dégradé de couleur pour le triple 10 et potentiellement un autre pour le triple 15. Alors je ne pense pas que Kelab nous, euh, nous concocte quelque chose pour le triple 15, mais au minimum pour le triple 10, je verrais bien euh, un nouvel indicateur de couleur, peut-être un dégradé jaune-orange qui serait un précurseur du rouge-orangé. Euh, aucune idée à voir. Bien évidemment, on parlerait d'un orange plutôt proche de la couleur or, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop flashy non plus, pour des questions de lisibilité. Euh, voilà. Euh, mais bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, l'autre point que j'abordais dans la partie anglaise, c'est que bah, ça commence à bien faire un petit peu. Alors d'un côté, c'est cool que Kella nous balance euh, 36 000 updates cette année. C'est-à-dire que 2021, on a eu euh, les nouvelles quêtes de guilde, on a eu le nouveau système d'avancement des personnages, on a bientôt les nouveaux accessoires qui vont dropper, on a bientôt cet été le mode arena qui va tomber, etc. Donc, très honnêtement, ça fait un petit paquet d'updates et également les nouvelles tours de 5 Cependant, euh, il semblerait que Kelab 
passe un petit peu moins de temps que prévu au niveau des tests. Ou alors qu'ils n'arrivent pas à tenir la cadence, tout simplement. Que ils étaient tellement laxistes l'an dernier euh, à rien foutre que cette année, avec la flopée de la mise à jour, ils n'arrivent pas à suivre la cadence et la partie test en prend un sacré coup. Voilà. Euh... À voir ce que ça donne. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss. I'm sexy and I know it.